Hello everyone! Welcome sa panibagong video. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung iba't ibang defense mechanisms sa theory ni Sigmund Freud. Sa mga hindi pa nakapanood ng video ko dati na ginawa para sa theory ni Sigmund Freud, psychoanalysis, ay suggest na puntahan niyo muna yung video na yun para maintindihan ninyo yung mga basics sa theory ni Freud tulad ng id ego super ego at yung unconscious, preconscious at consciousness. Okay? Kasi sa video na ito, magpo-focus lang ako doon sa concepts ng defense mechanisms at magbibigay ako ng mga examples about defense mechanism na pag-uusapan natin. So, ano ba yung defense mechanisms na ito? So, according to the textbook of Feist and Feist, Theories of Personality, these are techniques such as repression, reaction formation, sublimation, and the like, whereby the ego or the self defends itself against the pain of anxiety. So, sa mga nakapanood na ng discussion ko about Sigmund Freud, sinasabi nga natin na meron tayong unconscious at yung laman ng unconscious na ito ay posibleng hindi siya kaya-aya, hindi siya magagandang memories. At minsan, meron din tayong mga um, trigger galing sa surroundings natin, may mga hindi magandang nangyayari. Kaya, to protect ourselves, gumagamit tayo ng mga defense mechanisms. Sabi nga na iba, tawag nila dyan ay coping. No? Coping, coping mechanism. Pero sa theory ni Freud, nakilala siya sa term na defenses or defense mechanisms. So, ginagamit ito para depensahan ng ego yung kanyang sarili against no? anxiety. So, ano-ano ba iba't ibang mga defense mechanisms na ito? Pero bago natin simulan yan, paalala lang, ang mga defense mechanisms ay, according to Freud, normal lang, pero nagiging unhealthy sila kapag lagi natin ginagamit at paulit-ulit. No? For example, hindi ka nag um, hindi ka nag admit na may kasalanan ka or palagi mo sinisisi sa iba, sobra-sobra na yung paggamit mo ng mga defense mechanisms mo to the point na wala ka na yung awareness sa ginagawa mo at sa implications ng mga actions mo. So, una natin pag-usapan yung repression. When we say repression, this is the unconscious act of keeping threatening thought, feelings, or impulses out of consciousness. And this is the mother of all defense mechanisms. So, simpleng salita, pag sinabi repression, kinakalimutan mo, no? inaalis mo from consciousness yung mga bagay na threatening para sa'yo. Well, yung repression, medyo malalim kasi na term yan. Pero ang maiahalin tulad ko dyan ay yung tinatawag na amnesia. Kaya kapag may, may mga tao, kapag na trauma sila or may naranasan na severe stress, ang nangyayari ay nakakalimutan nila yung mga details ng nangyari sa kanila. For example, kapag in-interview yung isang tao ng isang police officer kung ano itsura nung kumuha ng cellphone niya or nung tumutok sa kanya ng baril, usually wala silang nare-recall na any information. That's a normal response no? to a very traumatic situation. So sa repression kasi na... Um, from consciousness, nilalagay mo in the unconscious yung mga hindi magagandang experiences of me or memories mo para maprotektahan mo yung sarili mo. Kaya nga may mga tao na nakaranas ng abuse, for example, sexual abuse, domestic abuse, tapos hindi nila ma-recall kapag tinatanong sila about the specific details ng abuse na nangyari sa kanila. No? Yan yung repression or minsan nagkakaroon tayo ng omnisya, nakakalimutan natin. So yan ay isang paraan ng ego para protektahan yung sarili niya against anxiety. No? Kaya nga minsan ayaw natin pinag-uusapan yung mga bagay na nakaka-trigger sa atin or nagpapaalala sa atin ng mga hindi magagandang memories. And this is the mother of all defenses. Ibig sabihin lahat ng ibang defenses na pag-uusapan natin mamaya, bago sila gamitin ng ego, repression muna yung pinagmumulan nilang lahat. Okay? So, hindi, at the end of the day, you know, lahat ng tao siguro merong repressed ideas, may mga unresolved issues na nasa unconscious na, na, na ayaw niyang alalahanin or um, for some reason, hindi niya maalala kasi nga yun ay paraan ng ego no? to, to defend itself. Ayan. Kaya may mga tao na hindi sila makapagbigay ng details about sa earlier parts ng kanilang buhay kasi nga baka may repression na nangyari, lalo na kung hindi maganda yung childhood nila. Okay, so next defense mechanism ay projection. So nandito naman yung definition niya sa screen, ipaparaphrase ko na lang sa madaling salita para maintindihan nyo rin at magbibigay ako ng examples. Pag sinabi yung projection, kapag meron kang ayaw aminin sa sarili mo, nagtuturo ka sa iba. For example, yung mga um, for example, yung mga taong um, 
kriminal. Yung mga kriminal, yung mga gumagawa ng masamang bagay, sinisisi nila yung victims nila. O kaya naman, sinasabi nila na pag-utusan lang sila. O kunyari, uh, nahuli silang lahat. Siyempre, wala namang magnanakaw na amin, sabihin lang niya, kaya ko ginawa to kasi inuto sa akin ni ganito, or kasi siya naman po yung nangunguna, hindi ko naman gusto mang bully. O yung iba naman ginagawa nila is, um, ik- sila'y may kasalanan pero pinoproject nila sa'yo, kayo, ikaw pa yung may kasalanan. No? O kaya naman, ay, uh, ikaw yung galit, Pero sinasabi mo siya yung galit sa'yo, so that is what you call projection. Kapag hindi mo maamin sa sarili mo, minsan tinuturo mo sa iba. No? Ikaw pala yung galit sa kanya, pero sinasabi mo siya yung galit sa'yo. No? Para magmukha kang mabuti, that's a defense mechanism. Ayan. O kaya naman yung, yung iba, no? um, sinisisi nila sa victims nila. Sabihin nila, um, kasalanan kasi nung victim yan. No? Hindi ako yung masama, ako ay natemp lang. No? So pinoproject niya yung mga hindi magagandang mga ginawa niya. na yung mga ideas or impulses niya doon sa victim na yun. Next ay sublimation. Pag sinabi sublimation, ginagamit mo yung energy mo sa paraang mapapakinabangan. So, well, sa theory ni Freud, sabi ko nga, daanan niyo muna yung basics. No? May mga instincts, may mga drives tayo. Ito yung sex and aggression. Pero imbis na gamitin natin yung yung energy natin sa sex and aggression or sa eros and thanatos, no? sa mga bagay na pinagbabawal ng society, ginagamit natin yung energy natin sa paraang mapapakinabangan like studying or working sa mga adults. O kaya naman, kaya yung iba kapag malungkot sila, nakakagawa sila ng mga kanta, nakakagawa sila ng artwork, ginagamit nila yun in a very... Or yung, for example, yung mga nasa sports na merong... aggression no kunyari mga fighting sports no ayan or yung iba sa computer games no pwede rin, kasi for so uh, pwede rin kasi siya maging displacement na pag-uusapan natin mamaya pero in a way pwede rin siya maging sublimation kasi ginagamit mo yung paraan mo actually mas produ- mas sublimation yung sa sports kaysa yung sa computer games no kasi for it to be called sublimation dapat yan ay napapakinabangan ng society all in all no ayan Um, we also have um, reaction formation. When we say reaction formation, pag nababaliktad yung nararamdaman mo. For example, um, kaya nagagalit yung nanay sa isang anak. no. Actually, mahal na mahal yung anak niya, pero kapag may ginawang hindi maganda, bigla siyang magagalit. No? Yan yung tinatawag na reaction formation. For some reason, yung mga feelings natin, bigla siyang natuturn opposite kapag nag- nagiging anxious tayo or stressed tayo. That's called um, reaction formation. No? Kaya nga, um, kapag next time that you will feel something, kunyari galit kayo, or kunyari masyado kayong mabait, ask yourself first, sincere ba ako sa ginagawa ko? Or baka naman reaction formation lang to Baka naman nababaliktad lang yung yung feelings ko. no Kunyari, galit ka sa isang tao pero nagpe-pretend ka na mabait ka sa kanya. Ayan. Ask yourself first, is this sincere or is this what we call reaction formation? And also, we have... rationalization. Pag sinabi natin rationalization, gina-justify mo yung ginawa mo or hinahanapan mo siya ng palusot or ng paliwanag. Ayan. Kunyari, yung mga um, abuser, no? yung mga nananakit ng bata, sinasabi nila, um, dinidisiplina kasi nila. No? Sina-justify nila. Pero, um, hindi na yung disiplina kung may pasapasa na yung bata or na-trauma na yung bata. So, that's their um, palusot. No? That's their justification. Pero hindi kasi siya... Minsan, ginagawa natin siya in order for us to feel better. Kunyari, nangopya ka, pero sabi mo, okay lang yan. Lahat naman tayo nangungopya. Lahat naman tayo nagkakasala. So, justify mo. Pero hindi lang naman tayo sa masamang bagay pwede mag-rationalize. Nag-rationalize din tayo kapag, kunyari, may hindi magandang nangyayari sa atin, tapos humahanap tayo ng magandang paliwanag. For example, saying that everything happens for a reason. Well, healthy na klase ng rationalization yun for me. no Hindi naman lahat ng defense mechanism masama, ba diba? O kaya naman kapag um, yung office ninyo ay nasa fifth floor o yung classroom ninyo nasa fourth floor, hindi yun maganda, di ba? So, irrationalize mo na lang sabihin mo, at least na exercise tayo. Ayan. And we also have regression. Pag sinabi regression, bumabalik ka sa childhood or pagkabata. Well, according to Freud, kapag nai-stress daw tayo, we have the tendency to go back to childhood or to desire, no? Not literally go back to desire that we can be children once again. Kaya daw tayo ay may mga childish, beh- childish behavior kapag nai-stress. Like, tumatawag sa magulang or minsan tayo ay... May mga nag, 
nag-asal uh, bata no kapag napapagod or minsan sinasabi mo sana bata na lang ako ulit yan yung tinatawag na regression yan so it's a tendency for us kapag na-stress and finally displacement pag sinabing displacement kanina nga nabanggit ko na yung sa video games no or yung sa yung sa mga sports no kapag kunyari galit ka no tapos ginagamit um, dinadirect mo in a different um um target no well kanina kasi yung point ko sa sublimation is gagamitin mo yung energy mo sa mapapakinabangan na paraan kunyari nagbo-boxing ka para sa sa ano tawag dito sa uh, para may maipakain ka sa family mo no so that's the point of sublimation ginagamit mo yung energy mo sa mapapakinabangan na paraan in displacement yung focus naman kasi dito kapag may hindi magandang nangyayari sa iyo nilalabas mo siya sa isang target na posibleng wala namang kinalaman sa original na nangyari for example kapag nasigawan ka ng teacher mo sinisigawan mo yung kapatid mo or kapag napagalitan ka ng magulang mo may sinisira kang gamit or sumisigaw ka sa sa kapatid mo or sa alaga ninyo ayan or kapag ikaw ay um, may nangyaring masama sa iyo tapos naging masama kang tao sa ibang mga tao, yan yung mga tinatawag na displacement. So, kapag may gagawin kang masama, ask yourself first. Kaya ako ba ginagawa to? Kasi deserve niya ito? Dapat ko ba itong gawin? Or baka naman stress lang ako tapos binubuhos ko sa target na ito na wala namang kinalaman o inosente naman. Ayan. Kaya nga minsan, kapag yung mga tao ay nananakit, for example, namamalo ng bata o nang bubugbog ng asawa, ini-investigate, no? Ano ba yung history niya? Nabugbog din ba siya? Nabuli din ba siya? Kaya nang bubuli siya ng iba? So, yan kasi yung tinatawag na displacement. Kung hindi mo malabas yung nararamdaman mo, humahanap ka ng available target. Okay, so I hope you learned something sa discussion na ito. Yan yung iba't ibang mga defense mechanisms sa theory ni Sigmund Freud. And I hope na after this lesson, babalik pa kayo next time sa iba pang mga lessons. Hope you learned something. See you next time.